ഇന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് പാർട്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പർ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചില്ലി പ്രോൺസ് ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ഈസി റെസിപ്പി അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ചെമ്മീൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് വേണം ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയ സോസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണത് ഒരുപാട് സോസ് ഒന്നും ഈ സമയത്ത് ആവശ്യമില്ല ഏകദേശം ഒരു അര ടു ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്നെ മതിയാകും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ അര മണിക്കൂർ വരെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര മണിക്കൂറാണ് വെക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഫ്രൈ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു കോട്ടിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ആ ഒരു ചെമ്മീനിലേക്ക് ചെറിയൊരു കോട്ടിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലുള്ളൊരു കോട്ടിങ്ങുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പൊടികളുടെ അളവ് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്താൽ മതി വേണമെങ്കിൽ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഇനി അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചെമ്മീൻ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഒരു ഭാഗം റെഡി ആവുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് രണ്ട് ഭാഗവും റെഡി ആവുന്ന സമയത്ത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം ആദ്യത്തെ ബാച്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം മൊത്തത്തിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ആ ഒരു പാനിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കണം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി ആദ്യം നല്ലോണം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി നല്ലൊരു മണം വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സവാള ഇതുപോലെ മുറിച്ചിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കൻ ചില്ലിക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയിലിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് വിട്ടു വന്നോളൂ ഈ സവാള ഒരുപാട് വഴന്ന് ഒടയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ചേർക്കുന്നുണ്ട് പച്ചക്കളറിലുള്ളത് ഏത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളി മുറിച്ച് അതേ വലിപ്പത്തിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കി എടുത്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏതുപോലെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ചെമ്മീനിലാവുന്ന സമയത്ത് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉപ്പ് ഒരുപാട് വേണ്ട കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് സോസുകളൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊക്കെ ചെറിയ ഉപ്പ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ടിട്ടും ഒരുപാട് വഴറ്റൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഒന്നങ്ങ് വാട്ടിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇതൊന്നങ്ങ് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഓനിയനും എടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് സ്പ്രിംഗ് ഓനിയൻ മുറിച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ചെറിയ തീയിൽ വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല തീ നന്നായിട്ട് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് തന്നെ വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ എല്ലാം കൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉണക്കമുളക് ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എരിവ് നോക്കിയിട്ട് മതി അധികം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എ
മൊത്തത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്കൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്കൊരു അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു സോസിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മളെ ഗ്രേവിക്ക് നല്ലൊരു കട്ടിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്തിട്ട് പാകത്തിന് വെള്ളം കുറച്ചുകൂടെ വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്നങ്ങ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് കുറുകും ചെയ്യും വെന്തിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കോൺഫ്ലോർ വെന്ത ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വെള്ളം കുറച്ചുകൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ കളറൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഈ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയെടുക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്താൽ മതിയാകും പിന്നെ ഈ ഒരു ചെമ്മീന് ചെറിയൊരു കറുപ്പ് കളർ വന്നിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആ ഒരു സോയ സോസ് ചേർത്തിട്ടാണല്ലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് കുഴപ്പമില്ല ഇതിൽ മൊത്തത്തിൽ മിക്സ് ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റായി വന്നോളൂ പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുമ്പം ഒരുപാട് ഗ്രേവി വെള്ളത്തിലല്ല ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു തിക്കായിട്ടൊരു സെമി ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എല്ലാം മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓനിയൻ ഗ്രീനോട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ചെമ്മീനിലേക്ക് സോസിൻ്റെയും ക്യാപ്സിക്കം മൊത്തത്തിൽ ടേസ്റ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ ഒരു സമയത്ത് നല്ല ചൂടുള്ള ചപ്പാത്തി പൊറോട്ട അല്ലെങ്കിൽ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസി റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെമ്മീൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടെ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും നല്ല റെസിപ്പിയായിട്ട് പുതിയ വീഡിയോയി